இந்த மாதிரியான நிகழ்வுகளை எடுத்து போடும் போது இது பார்க்கறதோட மட்டும் விட்டுடாதீங்க பாட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மெயினா அவங்களுக்கு மேலும் மேலும் ஊக்கத்தை கொடுங்க இன்னும் தொடர்ந்து பல நிகழ்ச்சிகள் நடத்துறதுக்கு அவங்களுக்கு ஆர்வம் வரும் அதுக்கு உங்களுடைய எல்லாருடைய அன்பும் தேவை நன்றி வணக்கம் எங்குமே இல்லாத ஒரு நிகழ்வை இங்கே நம்ம செய்துன்னு இருக்கிறோம் எங்குமே பதினெட்டு மகான் சித்தர்களை கோபுரத்தில் சிலைகளாக வடித்து வச்சதில்லை நம்ம ஆசிரமத்தில் பதினெட்டு சித்தர்களையும் சிலையாக வடித்து அவங்கள வழிபடுறோம் அவங்கள பின்னாடி வர ஜென்ரேஷன் தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக அத்தனை சிலைகளும் அத்தனை மகான்களும் நமக்கு இந்த உலகத்துக்கும் நமக்கும் இவ்வளோ வழிகாட்டி இருக்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக பதினெட்டு சித்தர்களை கோபுரத்தில் வடித்து வச்சுருக்கிறோம் அதே மாதிரி பதினெட்டு மகான்களை கீழே சமாதியை சுற்றி பதினெட்டு மகான்களை வச்சுருக்கிறோம் இது வந்து உலகத்தில் எங்கேயும் இருந்து இருக்கிறதா எனக்கு தெரியல அதனால் இந்த விழாவை வந்து ரொம்ப சிறப்பாக செய்யணும் இந்த மகான்களுக்கு ஏன்னா இதை மாதிரி உத்தமர்களுக்கு நம்ம வாழங்காலத்தில் நம்ம செய்கிற செயல் தான் நமக்கு புண்ணியத்தை சேர்க்கும் அதனால் இந்த மாதிரியான விழாக்களை இந்த மாதிரி நிகழ்வை நடத்தணுன்றதுக்காக சிறப்பாக செய்யணும்னு ஏப்ரல் இருபது இருபத்தொன்று புதன்கிழமை வேழக்கிழமை கும்பாபிஷேகம் வச்சுருக்கிறோம் இந்த சிலைகளை செய்கிற சிற்பிகளும் ரொம்ப அருமையான சிற்பிகள் தத்ரூபமாக ஒவ்வொரு சிலையும் அடிச்சுக்கின்னு இருக்கிறாங்க இப்போ இந்த பிரபஞ்சம் அப்படின்றது வந்து கடவுளோட எப்படி ஒப்பிடுறாங்க பிரபஞ்சம்ன்றது மொத்தம் சேர்ந்தது எல்லா உலகம் எல்லா அண்டத்தில் இருக்கிறது பெண் இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் பிரபஞ்சம் ஆனால் உலகம் அப்படின்றது வந்து பூமி மட்டும்தான் உலகம்னா பூமி மட்டும் பிரபஞ்சம்னா எல்லாம் சேர்ந்தது அப்போது இந்த பூமியில் இருக்கிற மனிதனால் அது மட்டும்தான் பிரபஞ்சத்தை பற்றி ஆராய முடியுது மனிதன் ஒருத்தன் இல்லைன்னு சொன்னால் எதையுமே தெரிஞ்சுக்க முடியாது யாருமே அது விஞ்ஞானமாக இருக்கட்டும் இல்லை மெஞ்ஞானமாக இருக்கட்டும் ஏதோ ஒன்று அப்போது இது எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா உயிரினங்கள் உற்பத்தி ஆச்சு நீர்லேருந்து தான் அந்த நீர்லேருந்து ஒவ்வொன்றா பரிமாண வளர்ச்சி அடைஞ்சு கரைக்கு வந்தது கரைக்கு வந்து காட்டிலேருந்து மாட்டிலேருந்து மனுஷன் மா மனுஷனாக மாறிட்டான் நாளடைவில் மனுஷனாக மாறிட்டான் அப்போது அன்றைக்கி இருந்த மிருகங்களும் இன்றைக்கி இருக்குது அதே நேரத்தில் அது பரிமாண வளர்ச்சி அடையலை ஆனால் மனிதன் மட்டும் பரிமாண வளர்ச்சி செஞ்சோம் ஆதி மனிதன் அப்படி இப்படி அப்படின்னு நடுவில் வந்து இன்றைக்கி கலியுகம்னு வந்து நின்றுட்டான் ஆனால் இந்த கலியுக மனுஷனால் மட்டும்தான் கடவுளை அறிய முடிஞ்சிது மற்றதால் எந்த ஜீவராசிகளில் எண்பத்தி நாலாயிரம் கோடி ஜீவராசிகள் இருக்குது உலகத்தில் ஆனால் இருந்தால் கூட கடவுளை பற்றி அறிய முடியல பிரபஞ்சத்தை பற்றி அறிய முடியல பிரபஞ்சம்ன்றது உலகம்ன்றதும் வேறு வேறு உலகம்ன்றது உயிரினங்கள் வாழறது உலகம் பிரபஞ்சம் என்றது உயிரினங்களும் இல்லாத கோள்கள் அப்போ அத்தனை கோள்களுக்கும் தனக்குள்ள அடக்கி இருக்கிறது கடவுள் அது எது குழுவுமே அடங்காதது எல்லாத்தையும் தனக்குள்ள வச்சுன்னு இருக்குது எல்லா கோள்களையும் பிரபஞ்சத்தையே தனக்குள்ள வச்சுன்னு இருக்குது அப்போ தனக்குள்ள வச்சுன்னு இருக்கிறது எது இதுதான் கேள்வி அதென்ன கேள்வி உங்கள்கிட்ட ஆமாங்க ஆமாம் கரெக்ட் சரியான சரியான பாதைகள் ஏன்னா எனக்கு அவ்வளோ டீட்டெயில் பட் அதுதான் அவங்ககிட்ட வந்து இல்லை இல்லை அதுதான் உங்களுடைய கேள்வி அது தானே பிரபஞ்சம் என்றது எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னு கேள்வி வரும்போது பிரபஞ்சமே தனக்குள்ள அடக்கி வச்சிருக்கு அதுக்கு பேர் கடவுள் கடவுள் அதுக்கு பேர் தான் கடவுள் ஆனால் அந்த கடவுளை வந்து அளவிட்டு சொல்ல முடியாத பொருள் அது இவ்வளோ தான்பா கடவுள் இப்படி தான்பா கடவுள் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அப்படி சொல்ல முடியாத தான் கடவுள் சொல்கிறதெல்லாம் மனுஷன் அளவிட்டு சொல்றதெல்லாம் மனுஷன் அளவிட முடியாதது கடவுள் ஆனால் அந்த கடவுளை பற்றி மனிதன் ஆராய்ஞ்சான் எப்படி ஆராய்ஞ்சான் முதல்ல ஞானத்தில் ஆராய்ஞ்சான் அப்புறம் விஞ்ஞானத்தில் ஆராய்ஞ்சான் விஞ்ஞானம் வந்து பின்னாடி வந்தது முதல்ல ஞானம் வந்தது அந்த நான் ஞானத்தால் தான் கிழமைகள் வகுத்தது திங்கள் செவ்வா புதன் எதை வகுத்தான்னா கோள்களை தான் வகுத்தான் அதுதான் வான சாஸ்திரம்ன்றது திரக சாஸ்திரம் வான சாஸ்திரம் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்குது அப்போது வான சாஸ்திரம்ன்றது உலகத்தில் இருக்கிற கோள்களை எழுதணும் 
கிரக சாஸ்திரம்ன்றது கோள்களினுடைய எஃபெக்ட் என்னான்னு எழுதணும் இல்லையா வேற வேற தானே ஆமாம் ரெண்டு வேற 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 அப்போது கோள்களை பற்றி எழுதுறது வானசாஸ்திரம் கோள்களினுடைய செயல்களை பற்றி பேசுறது கிரக சாஸ்திரம் கோள்களை பற்றி மனிதனுக்கு தேவையில்லை ஆனால் கிரகத்தை பற்றி மனிதனுக்கு தேவை இல்லையா அப்போது அந்த கிரகத்தினுடைய எஃபெக்ட் எந்த நேரத்தில் எந்த வினாடியில் இவன் பிறந்தானோ அந்த வினாடியில் எந்த கிரகம் எப்படி இருக்குதோ அதுக்கேற்ற செயல் இவனுக்கு இது கிரக சாஸ்திரம் இந்த கிரக சாஸ்திரத்தை எழுதுனது மனிதன் மனிதன்னா சராசரி மனிதன் கிடையாது சராசரி மனிதனால் எழுத முடியாது ஞானத்தில் இருந்து மனிதன் ஞானிய மனுஷனாக இருந்து ஞானியாக மாறினவன் அப்போது கிரக சாஸ்திரம் மனிதனுக்காக எழுதப்பட்டது மனிதன் செயல்களில் மனுஷன் எப்படி எப்படிலாம் இருப்பான் ஒரே மாதிரி மனுஷன்றவன் ஒரு மனுஷன் தானே ஒரே மாதிரி தானே ஆனால் மனுஷனுடைய செயல்பாடுகள் வேறு 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 ஒவ்வொரு மனிதனுடைய செயல்பாடுகளும் வேறு வேறு ஒரே மாதிரி மனுஷன் ஆனால் மனிதனுடைய செயல்பாடுகள் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய செயல்பாடுகளும் ஒவ்வொன்றும் வேறு மாதிரி இதுக்கு காரணம் என்னென்னா அந்த பிறந்த நேரம் அந்த தாய் தாக்குனுடைய குணம் அந்த நேரத்தில் எப்படி இருந்ததோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இவனுடைய ஜனனம் நடந்தது அதனால் பிறவிகள் மாறி போச்சு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமாகவும் ஒருத்த நல்லவனாகவும் ஒருத்தன் கெட்டவனாகவும் ஆனால் இந்த மனிதனுக்குள்ளே என்ன இருக்குது மனிதன் எப்படி இயங்குறான் அப்படின்னா மனிதனுக்குள்ளே கடவுள் இருக்கிறான் ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளவும் கடவுள் இருக்கிறான் அந்த கடவுள் சாட்சி பொருளாக நிற்கிறான் ஆனால் மனிதன்றும் மனத்தை வச்சு செயல் புரிகிறான் இல்லையா சரி மனுஷன் மனசை வச்சு செயல் புரிகிறான் உலகத்தில் நல்லவனாகவும் கெட்டவனாகவும் ஆனால் கடவுள் சாட்சி பொருளாகுது அதுக்கு பேர் ஆன்மா அதுக்கு பேர் தான் ஆன்மான்றது இந்த ஆன்மா என்ன பண்ணுதுன்னா நீ என்னென்ன செய்கிற எவ்வளோ நன்மைகள் செய்கிற எவ்வளோ தீமைகள் செய்கிற எல்லாத்துக்கும் அதுதான் சாட்சி ரெக்கார்ட் பண்ணுது அப்போ இந்த பிறவியினுடைய மாறுதல் ஒருத்தன் நொண்டியாக பிறக்கிறான் ஒருத்தன் கூனாக பிறக்கிறான் ஒருத்தன் காலில் இல்லாத கையில் எப்படி எப்படியோ வாழ்க்கையில் வறுமையில் பிறக்கிறான் ஒருத்தன் செ செழுமையில் பிறக்கிறான் இப்படியெல்லாம் பிறப்புகள் ஏற்படுறது காரணம் இந்த ஆன்மாவனுடைய செயல்பாடு தான் இந்த ஆன்மா நீ என்னென்ன செய்தியோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அடுத்த பிறவியை கொடுக்குது ஏன்னா நீ உணர்ந்துடுவ இந்த பிரிவில் உணரல அடுத்த பிரிவில் ஏதாவது நீ உணர்ந்துடுவ ஆண்டவனை கடவுளை உணருவ கடவுளை உணர்ந்தவன் எப்படி இருப்பான் அப்படின்னா உலகம் நல்லா இருக்கணும் குடும்பம் நல்லா இருக்கணும் இல்லை நான் நல்லா இருக்கணும் இல்லை உலகம் நல்லா இருக்கணும் ஏன்னா படைச்சவன் வேண்டாம் அப்போ இந்த உலகம் நல்லா இருக்குதுன்னு எந்த மகான் நினைக்கிறானோ அவன் கடவுளில் பாதி கடவுள் இல்லை ஆனால் கடவுளில் பாதி அவன் அப்போது கடவுள் என்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிராணனாக இருக்கிறான் கடவுள் அபானனாக இருக்கிறான் மனுஷன் இப்போ அப்துல் கலாம் இதுக்கு போனார் இறந்துட்டார் ஆனால் இங்கேருந்து தான் இறந்துருக்க மாட்டேன் ஒன்று அஞ்சு வருஷம் இருந்து பத்து வருஷம் இருந்திருப்பார் இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா இப்போ நான் என் மூச்சு என் மூச்சு இருக்குது எனக்கு நான் உயிராக இருக்கிறேன் ஒரு கண்ணாடியில் போட்டு என்னை பூட்டிட்டா உயிராக இருப்பேனா என் மூச்சு இருக்குது கரெக்ட் அப்போ இருக்க முடியாது அப்போ இதால் நம்ம இயங்குகிறோம் அப்படின்னா கடவுளால் இயங்குகிறோம் அந்த கடவுள் உலா உலகத்துக்கு பிராணனாக இருக்கிறான் மனிதன் அபானனாக இருக்கிறான் இல்லையா அங்கிருந்து ஆகாயத்திலிருந்து நமக்கு ஒரு செயல் கிடைக்குது ஒரு மூச்சு கிடைக்குது அந்த மூச்சும் இந்த மூ மூச்சும் சேர்ந்து தான் உலகத்தில் நியூட்ரல் ஃபேஸ் மாதிரி இருக்கு அது ஃபேஸாக இருக்குது நீ நியூட்ரலாக இருக்கிற அந்த ஃபேஸ் எப்போ கட் ஆகுதோ நீ இறந்து போயிடுற இதுதான் மரணம் அப்போ பேசு எதில் வந்து சேருது மனிதங்கிட்ட அப்படின்னா இவனுடைய ஆன்மாவுக்கு சேருது இவனுடைய ஆன்மாவுக்கு அந்த பேசு சேரும்போது இந்த நூற்றுலாக இருக்கிற மனுஷன் வேலை செய்கிறான் இந்த ஆன்மாவுக்கு கிடைக்காத போது இந்த ஆன்மா என்ன ஆகுது பேசு கட்டாகி போச்சு மரணம் அடைஞ்சாச்சு இந்த பே ஆன்மா என்ன செய்யுது அகார உகாரம் அகாரம் அகாரம்னா நெருப்பு 
மகாரம்னா காற்று உகாரம்னா சப்தம் நூற்றில் பேசுவது எர்த்து நூற்று நூற்றான் பொருட்டான் எலக்ட்ரான் இந்த மூணு விஞ்ஞானம் இந்த மூணு விஞ்ஞானம் அதுக்கு ஆன்சர் வந்துச்சு இல்லை அதுக்கு ஆன்சர் வந்துச்சு அது தான் கேட்டேன் இந்த மூணும் விஞ்ஞானம் இப்போ நெருப்பு காற்று சப்தம் இந்த மூணும் சேர்ந்து தான் மனிதனை ஏற்றுது நியூட்டான் பலூட்டான் எலக்ட்ரான் இந்த மூணும் சேர்ந்து தான் உலகத்தை ஏற்றுது இயக்குது அப்போ இந்த உலகத்தை இந்த பூமியை யாரும் சுத்த வைக்கல குறிப்பிட்ட தூரம் போனவுடனே மனுஷனுடைய செயல்பாடுகள் இல்லை இல்லை அவன் அந்த இடத்துல பறக்கிற மாதிரி இருக்கிறான் ஆனால் இங்கே பூமியில் செயல்பாடுகள் இருக்குது இந்த செயல்பாடு எப்படி கிடைக்குது உனக்கு மேல போனா ஏன் கிடைக்கல அப்படின்னா பூமி சுயற்சி பூமி சுத்தத்தால இப்போ டைனம் டைனமா இருக்குது டைனமா சுத்தனா தான் கரண்ட் வரும் அது மாதிரி பூமி சுத்தத்தால இவனு கரண்ட் கிடைக்குது நூற்றல் கிடைக்குது மேல இருந்து பேஸ் கிடைக்குது ஆக்சன் நடக்குது இல்லையா இந்த மூணும் நடக்குது ஆனால் உங்களுடைய கேள்வினா இறைவன்னா யார் அதானே உங்களுடைய கேள்வி இறைவன் என்றவன் ஒரு இருள் ஆதி என்றது இருட்டு அந்த இருட்டு எப்படிப்பட்டதுன்னா இருட்டும் வெளியாகவும் இருக்குது அது எதோடும் சேராதுங்குது எந்த கிரகத்தோடும் சேராதுங்குது ஆமாம் எல்லா கிரகமும் அதுக்குள்ளவே இருக்குது இருட்டு இல்லாத கிரகமே கிடையாது சூரியன் கூட ஒரு பக்கம் தான் ஒழிச்சோம் மறுபக்கம் பார்த்தினா இருட்டு தான் அப்போ இந்த சூரியன் செய்யப்பட்டது சந்திரன் செய்யப்பட்டது இருள் செய்யப்படாதது கருப்பு இந்த செய்யப்படாத இருட்டு தான் இறைவன் அப்போ இந்த இருட்டுக்குள்ளிருந்து ஒரு சப்தம் வெளிவருது இந்த சப்தத்தினுடைய ஒளி அதிகமாய் தான் சூரியன் வெடிக்குது அதில் வெடிச்சதுதான் பூமி கோள்கள் அப்போ இந்த உலகத்தில் இருக்கிற கிரகத்தங்களை ஏற்கிறது எதுன்னா இருட்டு இப்போ ஒரு கோழி குஞ்சு பறிக்கணும் அது முட்டையை நல்லா வெளிச்சத்தில் வச்சுட்டு கோழி குஞ்சு பறிக்கணும் பறிக்காது அப்போ அந்த கோழி குஞ்சு பறிக்கிறதுக்கு என்ன வேணும்னா இருட்டு வேணும் சூடு வேணும் கரெக்ட் ஒரு தாயினுடைய கர்ப்பத்தில் ஒரு குழந்தை உருவாகணும்னா என்ன வேணும்னா இருட்டு வேணும் சூடு வேணும் உலகத்தில் நம்ம வாழணும்னா இருட்டு வேணும் சூடு வேணும் கரெக்ட் இல்லையா இப்படி இருக்குது இது தான் சிவம் சொல்கிறது ஆதி சிவம் சொல்கிறது அந்த இருளில் தான் ஆனால் அந்த இருள் எப்படிப்பட்டதுன்னா ஒளி கொடுத்துக்கினே இருக்குது ஓசை கொடுத்துக்கினே இருக்குது ஒளியும் ஓசையுமாக சேர்ந்தது இறைவன் இந்த ஒளி ஓசை ஓசை என்றது ஆணாகவும் ஒளி என்றது பெண்ணாகவும் இருக்குது இதுதான் சக்தி சிவம் என்றும் இல்லையா இப்படி உருவாச்சு சாமி முன்னாடி சொன்னீங்க அதுதான் கிரக சாஸ்திரம் ஆமாம் மனிதனையும் விபனையும் ஏன் சேர்த்தான்னா கிரகத்தினுடைய இயக்கங்கள் மனிதனுக்குள்ளே இருக்குது அதனால் தான் நான் ஒரு வீடியோவில் கூட சொல்லியிருக்கேன் ஒம்பது கிரகங்கள் இருக்குது வெளியே ஆனால் அதே ஒம்பது துவாரங்கள் இருக்குது உனக்கு உண்மை உண்மை இந்த ஒம்பது துவாரங்களுக்கும் ஒம்பது கிரகத்துக்கும் சம்பந்தம் இருக்குது ஓஹோ அதனால தான் கிரக சாஸ்திரம் எழுதுறது இங்கே கடவுளுக்கே வேலை கிடையாது அப்போ கிரகத்தினுடைய இயக்கங்கள் எப்படி இருக்குதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மனிதனுடைய குணங்கள் மாறுது இப்போ சாதாரணமாக ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் இப்போ ஜனவரிக்கு மேலே மழை வராது மும்மாரி மழை மும்மாரினா வருஷத்தில் மூணு ட்ரிப்பு பெய்யும் அது எந்தெந்த காலகட்டத்தில் பெய்யும்னு கிரக சாஸ்திரத்தில் எழுதியிருக்கிறோம் ஆனால் காலங்கள் தவறி பெய்யுது இப்போ ஓகே காலங்கள் தவறி காத்தடிக்குது இதெல்லாம் எதால் நடக்குதுன்னா கிரகத்தினுடைய இயக்கத்தால் நடக்குது கிரகங்கள் மாறி இருக்கத்தால் அதனுடைய இயக்கத்தால் கடலில் அலை உருவாகுது இப்போ தேவையற்ற காலங்கள் இது அது அதனுடைய இயக்கத்தால் காலங்கள் தவறி மழை பெய்யுது 
இது மனிதனுடைய குணங்கள் கொடூரமாக போக 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 கிரகத்தினுடைய செயல்கள் மாறிக்கணும் வருது உண்மை அப்போது மனிதனுக்கும் கிரகத்துக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருக்குது இவன் ஒத்துக்க மாட்டானா ஏன்னா இவனுக்கு தெரியாது அதனால் ஒத்துக்க மாட்டான் உண்மை அது தான் அப்போது கிரகத்தினுடைய இதை தான் இவன் எழுதணும் அப்போ சாஸ்திரம் இப்போ சாஸ்திரத்தை பற்றி பேசல நான் ஆதி சாஸ்திரத்தை பற்றி இவன் இந்த டேட்டில் பொருந்துக்கிறான் இந்த டேட்டில் செத்துருவான் மரணம் வரைக்கும் எழுதணும் சாதகத்தை இப்போ அது எழுத முடியாது ஏன்னா இவன் படிச்சுட்டு வருவேன் அவன் பார்த்துட்டு வந்தவன் கிரகத்தை பார்த்துட்டு வந்தவன் அவன் இவன் கிரகத்தை பற்றி படிச்சுட்டு வந்தவன் படிச்சுட்டு வந்தவனுக்கும் பார்த்துட்டு வந்தவனுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது பார்த்துட்டு வந்தவன் உண்மை படிச்சுட்டு வந்தவன் கற்பனை அதனால் இது மாறுபட்டு போகுது இப்போ சொல்கிறது சரியாக நடக்கிறது இல்லை ஆப்போசிட்டாக போயிடுது ஆனால் அப்போ சொன்னது மாறாதது எப்படி அவன் கிரகத்தை போய் பார்த்தான் மனிதன் போக முடியுமா ராக்கெட்டு அது இதெல்லாம் இப்போ விஞ்ஞானம் வந்த பிறகு தானே வந்தது ஆனால் இவன் எப்படி அதுக்கு முன்னாடி இப்போ காலங்களில் வகுத்து கொடுத்துக்கிறான் நமக்கு இந்தந்த காலங்களில் மழை பெய்யும் இந்தந்த காலங்களில் காத்தடிக்கும் அப்படின்ட்டு எல்லாத்தையும் வகுத்து கொடுத்து கிழமையும் வகுத்து கொடுத்தான் ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன்ட்டு இப்போ இது எதை வச்சு வகுத்து கொடுத்தான்னா கோள்களை வச்சு வகுத்து கொடுத்தான் இந்த கோள்களை வச்சு எவன் இவன் எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும் ரேக்கெட்டு கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது காலம் வச்சு அப்படின்னா ஆன்மாவனுடைய உடலை விட்டு வெளியேறுவாங்க ஓஹோ ஞானியினுடைய வேலை என்ன அப்படின்னா அஞ்ஞானிக்கும் ஞானிக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா அஞ்ஞானி இங்கிருந்தே கத்தின்னு கிடப்பான் ம் மெஞ்ஞானி அங்கே போய் பார்ப்பான் எப்படி பார்ப்பான் அப்படின்னா இந்த உடல் போகாது அங்கே ஸ்தூல உடல் சூட்சும உடல் காரண உடல் காரிய உடல் நாலு உடல் இருக்குது மனுஷனுக்குள்ள ஒரு உடல் இல்லை அப்போ இவன் எதை வச்சு போறான்னா சூட்சும உடலை வச்சு போறான் ஸ்தூல உடல் இங்க கிடக்கும் பார்க்கறவனுக்கு இங்க தான் இருப்பான் ஆனா அவன் எங்கேயோ கிரகத்தில் இருப்பான் எப்படி போனான்னா ஆன்மாவோட போனான் இதுதான் கண்டவர் விண்டதில்லை விண்டவர் கண்டதில்லை இவன் க விண்டவர் கண்டதில்லை வின் கண்டவர் விண்டதில்லைன்னு சொன்ன உடனே இவன் என்ன பண்ணிட்டான் இவ அறிவு கேட்டின மாதிரி சொல்லிட்டான் பார்க்காதவன் சொல்கிறது பார்த்தவன் சொல்கிறது இல்லை அப்படின்ட்டு ஆனால் அதனுடைய பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்க்குற இடத்துலேருந்து சொல்ல முடியாது சொல்கிற இடத்துலேருந்து பார்க்க முடியாது இதான் அதனுடைய பொருள் ஏன்னா அங்கே ஒரு கூட்டம் கூட்டி நாங்கள் போக முடியாது இந்த ஆன்மாவாகப்பட்டது தனித்து போகிறது எல்லாத்தையும் போகுது அது பேச முடியாது இந்த கோள்கள் என்ன பந்து இந்த கோள் என்ன பந்து இதனுடைய செயல்பாடுகள் என்ன மனுஷனுக்கு இதுக்கு என்ன தொடர்பு எல்லாத்தையும் அறியறான் ஆராயறான் இந்த உடலுக்குள்ள வந்த பிறகு எழுதுறான் அதனால பார்க்குற இடத்துல பேச முடியாது பேசுகிற இடத்துல பார்க்க முடியாது இதான் கண்டவர் விண்டதில்லை விண்டவர் கண்டதில்லை இல்லையா அப்போ இந்த கோள்களினுடைய இயக்கத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மனித மனிதனுடைய இயக்கத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கோள்கள் கோள்கள் ஒன்னோட ஒன்று தொடர்பு இப்போ நான் உங்கள் பிள்ளை உங்களுடைய குணத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் இருக்கிறேன் என்னுடைய குணத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மாறி போகிறீங்க இதுதான் கோள்களினுடைய வேலையும் மனுஷனுடைய வேலையும் இல்லையா இப்படி மாறணும் ஆனால் இந்த கோள்கள் எல்லாம் கட்டி காப்பாற்றுறது தான் கடவுள் எத்தனை கோள்களையும் தனக்குள்ள வச்சுங்குது அது எதுக்குள்ளவும் அடங்காது அதான் இருக்கு இப்போ இந்த ரூம் இருக்குது இந்த ரூமுக்குள்ள லைட் போட்டுன்னு நம்ம பேசுறது இது செய்யப்பட்டது ஆனா இதை மூடிட்டு லைட் ஆஃப் பண்ணோம்னா ஒரு இருள் வருது அது செய்யப்படாதது இருக்கு ஆல்ரெடி இருக்கு அது எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது அது இல்லாத இடமே கிடையாது அப்போ இறைவன் என்னவா இருக்கிறான்னா இருளாவும் வெளியாகவும் இருக்கிறான் இருட்டாகவும் இருக்கிறான் வெளியாகவும் இருக்கிறான் ஒளியாகவும் இருக்கிறான் இந்த முப்பொருளாக இருந்து இயக்குறான் உலகத்தை படைப்புகள் அதிலேருந்து உருவாகுது ஒவ்வொன்றா 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 பரிமாண வளர்ச்சி அடையுது உருவாய் அந்த பரிமாண வளர்ச்சியில் மனித மட்டும் நம்ம எங்கேருந்து வந்தோம் அப்படின்னு யோசிக்கிறேன் நம்ம எதில் போய் சேரணும் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது தான் ஞானம் பிறக்குது 
அந்த ஞானத்தால தான் இவன் எங்கிருந்து வந்தானோ அதில் போய் சேரத்துக்கு விரும்புகிறான் ஞானம் பிறகாதவன் இங்கேயே வாழ்ந்து சாகிறான் அதனால் சொல்கிறான் விந்து நிலை தனை அறிந்து விந்தை கண்டால் விதமான நாதம் அது குருவாய் போகும் அந்த முள்ள நாதம் அது குருவாய் போனால் ஆதி அந்தமான ஜோதி நீ அவனும் இந்த விந்து விந்துன்றியப்ப அதில் என்ன இருக்குதுன்னு நீ ஆரஞ்சிப்பார் அஞ்சு விதமான சுவை இருக்குது இதில் விந்தில் இந்த அஞ்சு விதமான சுவைக்கு என்ன காரணம்னு அத்த ஆராய்ஞ்சினா அதுலேருந்து ஒரு சத்தம் பிறக்கும் அதை வெளி உலகத்தில் விட்டீங்கன்னா உலக உற்பத்தி ஆகும் உனக்குள்ளே போனீங்கன்னா கடவுள் உற்பத்தி ஆகும் அப்போ அந்த விந்துவ மேல ஏத்த தெரியணும் ஒரு குரு கிட்ட போய் அதை ஏத்திட்டின்னு சொன்னால் அந்த விந்து எங்கிருந்து வந்த விதை அது விந்துன்னா விதையின் அர்த்தம் இந்த விதையால தான் விருட்சங்கள் உருவானது உலகங்கள் உருவானது அதேல பல விதமான அது எங்கெங்க விழுதா அங்கங்க இப்போ மழை பெய்யுது சுத்த தண்ணி தான் டிஸ்டில் வாட்டர் தானே மழை ஆனால் ஊழல இடத்த பொறுத்து அது மாறி போகுது காவாயில் வந்தால் அது காவா தண்ணியாக போகுது கடலில் வந்தால் கடல் தண்ணியாக போகுது நல்ல இடத்துல போனால் ஏரி தண்ணியாக போகுது இறைவன் வி விதித்த விதைகள் வந்து எங்கெங்கு விழுந்ததோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறி போச்சது இல்லையா அப்போ நாம் எங்கிருந்து தோன்றினோம் அங்கே போய் மாறினோம் வெட்ட வெளி வெட்ட வெளின்றது எதுலையும் ஒட்டாதது அந்த வெட்ட வெளி கடவுள் சனி கிரகம் விஷ்ணு ஆனால் எல்லாமே இருட்டு ஒரு தாயினுடைய கர்ப்பத்தில் ஒரு குழந்தை உருவாகணும்னா அதுக்கு இருட்டு ஓணும் ஒரு பறவையினுடைய குஞ்சு பொறிக்கணும்னா இருட்டு ஓணும் அப்ப அதுக்கு என்ன வேணும் இருட்டும் சூடும் ஓணும் அந்த தாய் கர்ப்பத்தில் அவ இருட்டை கொடுத்துக்குறா சூடை கொடுத்துக்க கொடுக்குறா அதனால் அது வளருது பறவையினுடைய முட்டையில் பறவை சூடை கொடுக்குது இருட்டை கொடுக்குது அதனால் அந்த கருவில் வந்து குஞ்சு வளருது இல்லையா அப்போது இருட்டு தான் இறைவனாக இருந்து உலகத்தை ஏற்கிறான் ஆனால் இருட்டுக்குள்ளே நீ மனுஷன் என்ன பண்ணுறான் வெளிச்சத்தை உண்டாக்கிக்கிறான் அதான் சூரியன் அந்த சூரியனை வச்சு தனக்குள்ளவே இங்கேயே கரண்ட்டுங்களில் உருவாக்கிக்கிறீங்க ஆனால் உங்களுக்குள்ள ஒரு கரண்ட் இருக்குது அந்த கரண்ட்டு கட்டானா நீங்கள் இல்லை அதுதான் இறைவனுடைய தொடர்பு அந்த இறைவனுடைய தொடர்பு உங்களுக்கு கட்டாவது எப்போ கட்டாவதோ நீங்கள் இருக்க மாட்டீங்க உலகத்தில் இதை தான் நான் ஒரு இதில் வீடியோவில் கூட சொல்லியிருப்பேன் அஞ்ஞானியாக இருக்கட்டும் மெஞ்ஞானியாக இருக்கட்டும் கடவுள் மறுப்பாளனாக இருக்கட்டும் நாத்திகனாக இருக்கட்டும் கடவுள் அவனை விட்டு வெளியே வந்தால் அவன் இருக்க மாட்டான் உலகத்தில் அப்படின்னு இல்லையா ஆனால் கடவுள் இருக்குதுன்றதோ இல்லைன்றதோ இதனால் சொல்கிறாரு அந்தரத்தை அம்பு கொண்டு அசங்கு என்றால் அசங்குமோ இதை போய் அம்பில் போய் அந்தரத்தை கொண்டு அதை ஆட்டலான்னு நினச்சா நடக்குமா கம்பமற்ற பார்க்கடலை கலங் கலங்கு என்றால் கலங்குமோ இப்போ கடலுக்கு வந்து எந்த கம்பத்துலேயும் நிற்கல அதை போய் கலங்க ஏதாவது கலக்க முடியுமா ஏரியாது இது ரெண்டுக்கும் அப்பாற்பட்டது உயர்ந்துடுறா கடவுளை நீ சொல்கிற வார்த்தையாடா அதுக்கு போக போகுது இருக்குதுன்னு சொன்னாலும் அதுக்கு பாதிப்பு இல்லை இல்லைன்னு சொன்னாலும் அதுக்கு பாதிப்பு இல்லை ஏன்னா இது எத்தனையும் கடந்து நிற்கிறது அது அப்போ இந்த கடந்து நிற்கிற பொருளை பா பார்க்கணும்னு சொன்னால் மூலாதாரம் சூதிஸ்தானம் மணிப்பொருள் அனாகதம் விசித்தி ஆக்ஞை சகசிராமம் இந்த ஆறு ஸ்தானங்களில் நீ கடந்தினா அதை பார்க்கலாம் இதை கடக்காத பார்க்க முடியாது அப்படின்னு இதை கண்ணதாசனுடைய பாடல்கள் கோடி பாடல்கள் இருக்குது ஆனால் இப்போ எல்லாத்தை விட எனக்கு ஒரு பிடிச்ச பாடல் ஒன்று இருக்குது எல்லா பாடல்களை விட அவன் கேட்குறான் க கடவுள்கிட்ட நான் ஏன் பிறந்த நான் செத்துப்பார் அவன் மனைவியின் சுகம் நான் கட்டிப்பார் கடைசியில் எல்லாமே போய் இதெல்லாம் சொல்கிற கடவுள் எதுக்கு நான் அனுபவமே கடவுள் தாண்டா அப்படின்னு அப்போது ஞானத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்னா அனுபவம் வேணும் 
அனுபவம் இல்லாமல் புக்கால் படித்து அதை உண்மையை நீ உணர முடியாது சொல்ல முடியும் உணர முடியாது சொல்கிறது வேறு உணர்றது வேறு சொல்கிறது நீ அட்டவங்களுக்கு நீயே உணரக்கூடிய சக்தி ஒன்றா நீ அதுக்குள்ளே ஊடுருவி போகணும் அப்போ உண்மைகளை நீ உணரலாம் ஒவ்வொரு ஸ்தானத்தில் போகும்போது ஒவ்வொரு கடவுளுடைய காட்சிகள் கிடைக்கும்போது அப்போ தான் உண்மையின்னு நம்புவது அது வரைக்கும் உனக்கு நம்பிக்கை கிடைக்காது அப்போது இந்த சகசிராமம் வந்துட்டீனா அதுக்கு அப்புறம் என்ன இருக்குது அப்படின்னா வெளி இருக்குது இப்போ வானம் இருக்குது இருக்குதா வானம்னு ஒன்று கிடையாது வானம்னு ஒன்று இருக்குது அது அவ்வளோதான் கிடையாது எல்லாம் ஓப்பன் தான் அது எது வரைக்கும் போனாலும் ஓப்பன் தான் இப்போ கிரகத்தை ராக்கெட் விட்றான் இப்படி கிளம்பும் போது கிளம்பிடும் அப்புறம் இப்படி போகும் திரும்பி இல்லையா அப்போ பூமி ஒரு கோல்குள்ளே நிற்கிது அதுக்கு அடுத்தது இன்னொரு கோல்குள்ளே சந்திரன் நிற்கிது அதுக்கு அடுத்தது இன்னொரு கோல்குள்ளே சூரியன் நிற்கிது ஆனால் இதுக்கு மேலே எதுவுமே இல்லை இல்லாதது ஆனால் எதுவுமே இல்லாத இந்த பூமி இருக்குது இதை நம்ம யோசிக்க வேணும் எதுவுமே இல்லை ஆனால் இது இயங்குது எப்படி இயங்குது அப்படின்னா இறைவனுடைய இயக்கம் இருக்குது அந்த இயக்கம் காந்த சக்தி ஆகுது அந்த காந்த சக்தி இங்கே பேட்ரி உண்டாக்குது அதனால் நீ வாழ்ந்துருக்கிற இந்த வேதங்கள் உருவாக்குறாங்கல்ல ஆமாம் அது கடவுள் இந்த இந்த செயல்பாடுகளில் தான் அந்த வேதங்கள் உருவாங்க ஆமாம் இப்போ நாலு வேதங்களுக்கும் என்னென்ன பிரிவுகள் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க இது நாலு உருவாக்குனாங்க நாலு இல்லை ஒவ்வொரு காலகட்டத்துக்கு ஒவ்வொன்று ஆக்குனாங்க ஓகே ஒரே காலகட்டத்தில் நாலு வேதம் கிடையாது ஒரு காலத்தில் மனிதனும் கடவுளும் உருவா ஒன்றா இருந்தோம் ஒரு காலத்தில் கடவுள் தெரியாமல் சிலை வடிவில் வந்தான் ஒரு காலத்தில் நானே கடவுள்னு வந்துட்டான் இல்லையா ராமர் வந்து கடவுள் ஆனால் மனித கூட தான் உலாவுனார் அது ஒரு காலம் அதனால் இஜுர்வேதம் ரிக்வேதம் சாமி வேதம் அதர்ம வேதம் நாலு வேதங்கள் இந்த அதுக்கு பின்னாடி வந்த வேதங்களில் மாந்திரீகத்தை உருவாக்குனாங்க ஒரு மனிதனை கெடுக்கவும் முடியும் கடவுளை அடைய முடியும் மாந்திரீகத்தால் அப்படி மாற்ற அப்படின்னு மாந்திரீகத்தை உருவாக்குறது ஒவ்வொரு வேதங்களை வேலை இல்லாத செய்தாங்க ஆனால் கடவுளை அடையத்துக்கு இந்த எந்த வேதமும் உதவாது இந்த நாலு வேதமும் உதவாது சரி நாலு வேதம் உதவாது குரான் உதவுனா அதுவும் உதவாது சரி குரான் உதவாது பைபிள் உதவுனா அதுவும் உதவாது எந்த வேதமும் கடவுளை அடையத்துக்கு உதவாது ஏன்னா எல்லா வேதங்களும் கடவுளை பற்றி பேசிக்குது ஆனால் கடவுள் இல்லை இல்லை எல்லா வேத நூல்லையும் கடவுளை பற்றி சொல்லி இருக்குது ஆனால் கடவுள் அதில் இல்லை அப்போ கடவுள் எங்கே இருக்கிறாருனா மனிதனுக்குள்ள இருக்கிறான் வேதத்தில் இல்லை இல்லையா இப்போ இறைவன் ஒரு கோவில் கட்டி இருக்கிறான் எங்கேயாவது இறைவன் வந்து எனக்கு ஒரு கோவில் ஓனன்றான்னு கட்டிக்கிறானா கட்டவே இல்லை ஆனால் மனிதன் தான் கட்டுறான் எப்படி மனிதனுக்கு ஏன் அந்த வீண் வேலை ஒரு கோவில ஏன் கட்டணும் இவன் ஒரு ஊட்ட கட்டிக்கணும் வாழாத அப்படின்னு பார்த்தா இவனுக்குள்ள கடவுள் இருக்கிறான் அந்த கடவுள் அந்த கோவில கட்டுது அதையே அவன் அதுவே கூப்பிடுது அவனாருளாலே அவன் பாதம் தொழுது அப்படின் இல்லையா அப்போ அவனாலேயே அவன் கட்டுறான் அத்தை ஓகே அந்த மாதிரி வந்தது தான் இந்த இதெல்லாம் வேதங்கள்லாம் ஆனால் இந்த வேதங்களால் ஒரு பயனும் இல்லை உன் மனத்தால் தான் பயன் மனந்தான் பேசுதுக்கு மனமாகப்பட்டது எதை விரும்புது உலக வாழ்வை விரும்புது உலக சுகத்தை விரும்புது வேதத்தை ஒரு விரும்புது கடவுளை விரும்புது அப்போ வேதத்தை விரும்புச்சுன்னா அது வேத நூல்கள் எத்த பட்சி எனக்கு போய் வேண்டியதா இல்லையா அப்போ அதனுடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் உலகத்தில் செயல் புரியுது திருப்பாங்க அப்போ இந்த மனமாகப்பட்டது எதை நோக்கி பயணம் பண்ணும் இது பிறந்தாச்சு இப்போ ஒரு சுகவாசி இருக்கிறான் எல்லா வசதிகளும் அவன் நினைக்கிறான் பத்து வாட்டினாலும் ஆயிரம் வாட்டினாலும் நான் இந்த உலகத்தில் பிறக்கணும் இந்த சுகத்திலேயே நான் வாழணும் அப்படின்னு நினைக்கிறான் அதே நேரத்தில் வறுமொழியும் முடமாவும் குணாவும் குருடாவும் பிறக்கிறோம் என்ன எதுக்கு இந்த உலகத்தில் பிறந்தோம் 
நான் எப்போ சாகுவேன் எனக்கு எப்போ மரணம் வரும் இந்த வாழ்வே எனக்கு வானான்றான் ஒத்த கேட்குறான் இந்த வாழ்வு பல ஆயிரம் வாட்டியாவது வரணும்னு அதுக்காக போராடுறோம் அப்போ காரணம் என்ன அப்படின்னா மனம் சம்மந்தப்பட்டது மனசு ஆனந்தத்தை விரும்புது சந்தோஷத்தை விரும்புதுன்னா அது தேவை மனசு துக்கத்தை விரும்புதுன்னா பிறப்பே வேணாம் அப்போ இது எல்லாமே மனத்தை சம்மந்தப்பட்டதா இருக்குது சரி வாழ்வு வேணும் வாழ்க்கையும் வானா ரெண்டுமே வானா அப்ப எது வேணும் கடவுள் வேணும்பா அப்ப கடவுள் வேணும் நீ எதை அடையணும் குரு அடையணும் குரு இல்லாத கடவுள் அடைய முடியாது இல்லையா அப்போ குரு எந்த வடிவில் இருக்கிறாருன்னா கடவுள் வடிவில் இருக்கிறாரு குரு மனிதன் ஆனால் கடவுள் வ வடிவில் இருந்து உனக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறாரு நீ அடங்கிட்ட அப்போ நீ இந்த உலகத்தில் எந்த விதத்தால் நீ வந்தையோ அந்த விதமாக நீ மாறும்போது கடவுள் அறிய குருவை எப்படி உணர்ந்துக்கிறது குருவை எப்படி உணர்ந்து ஆமாம் குருவை நீ தேடணும் தேடணும் குரு நல்ல குரு எப்படி இருப்பான் அப்படின்னா ஆடம்பரம் மற்ற இருப்பான் எந்த ஆரவாரமும் இருக்காது என் அந்த அமைதியை தேடுறானா அந்த அமைதி அவங்ககிட்ட இருக்கும் அப்படிப்பட்டவன் தான் குரு ஆடம்பரமும் சந்தோஷமும் ஆரவாரமாக இருக்கிறவன் குரு இல்லை அவன் ஒரு உலக சம்சாரி அவன் அப்படின்னு உணரணும் தேடுதல் தானே இன்றைக்கி கஷ்டமாக இருக்குது இன்றைக்கி ஃபேஸ்புக்கை பார்த்து குருவை தேடி போடுறவங்க அந்த தேடல்கள் வந்து நம்மளுக்கு உண்மையாகவே இல்லை குருவை தேடி ஓடுறது ஒரு சில மன அமைதியை தேடுறது பல பேர் ஓ குருவை தேடி போகிறது ஒரு சிலர் தான் ஆனால் மன அமைதியை தேடி போகிறது பல ஆயிரம் பேர் பல கோடி பேர் அவங்களும் அதை நோக்கி தானே போல இல்லை அதை நோக்கி போகல அவன் அங்கே போய் உட்காந்தா ஒரு மணி நேரம் ஃப்ரையாக இருந்துப்பா சந்தோஷமாக அவர் பேசலன்னா கூட அந்த அம்மா வந்துடும் ஆனால் வெளியே வந்தோடனே பழைய நிலைக்கு தான் வந்துடலாம் நான் நானே அனுபவிச்சிருக்கேன் இது வந்து அப்படி இல்லை எந்த நேரத்துலையும் ஒரே நிலைக்கு தான் கிடைக்கும் எல்லா நேரத்துலேயும் இது ஒரு நிலை தான் சந்தோஷமும் இல்லை துக்கமும் இல்லை அமைதி தான் இந்த நிலை இது தான் நல்ல குரு இது தான் நல்ல பாதை இந்த பாதையில் போனால் தான் இறைவன் அடைய முடியும் ஆரவாரத்திலையோ ஆனந்தத்திலையோ இறைவன் அடைய முடியாது அப்போது அப்படிப்பட்ட இறைவன் எப்படி இருந்து இந்த மனிதனை காப்பாற்றுறான் எனக்கு இறப்பு வந்தாவே கடவுளை திட்டுறாங்க அந்த கடவுள் எடுத்துகிட்டு நான் உயிரை எடுத்துகிட்டாங்க அப்படின்னு ஸோ அப்போ அப்படின்னா எல்லாரும் கடவுளை நம்பியே உயிரோ வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னும் போது அந்த கடவுள் ஏன் உயிரை எடுக்கணும் ஒரு மரம் நாட்டுறீங்க அந்த மரம் ஐம்பது வருஷம் வாழுது அதுக்கப்புறம் அது வேறெல்லாம் செத்துக்குன்னு வருது அவ்வளோ பெரிய மரம் உலகத்தையே வே நாள் கொடுத்துது ஆனால் வேறெல்லாம் செத்த உடனே அது ஒரு நாள் விழுந்து போகுது மனிதன்றவன் பிறந்தான் நாலு குழந்தைங்களை பெற்றான் அவர் குடும்பத்தை காப்பாற்றினா அவன் வேறெல்லாம் செத்த உடனே அவன் ஒரு நாள் சாஞ்சி தான் ஆகணும் இங்கே கடவுளுக்கே வேலை இல்லை இல்லையா கடவுளுக்கு இங்கே வேலையே கிடையாது ஆனால் மனிதன் என்ன பண்ணுறான் எல்லா பழிகளையும் கடவுள் மேலே போட்டுன்னுக்கிறான் ரெண்டு விஷயத்தை எடுத்துக்கணும் ஒரு தொழில் செய்கிறீங்க நல்ல சக்ஸஸ் ஆகிப்போச்சு ரொம்ப சிறப்பாக வந்துடுச்சு அது நீங்கள் சொல்லி என் தருமங்க நான் எவ்வளோ யோசித்து பண்ண தருமாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேங்க அதுக்காக அப்படின்றீங்க சரி அதே தொழில் தோல்வி அறிஞ்சு போச்சு எங்கேயோ நான் தப்பு பண்ணிட்டேங்க தோல்வி அறிஞ்சதுங்க எவ்வளோ கடவுளை கும்பறம் தருமாங்க கடவுள் முட்டால் ஏன் அந்த கடவுள் சரி பண்ணியிருக்கலாமே அப்படின்னு யோசிக்கணும் அவன் யோசிக்கல இல்லை கடவுளை யோசிக்கல இப்படி இப்பட்ட மகாபாரதத்தில் ஒரு ஒரு வார்டு இருக்குது தர்மனுக்கு பகடையாட தெரியாது துரியோதனுக்கும் பகடையாட தெரியாது அப்போ இந்த பகடையாட கூப்பிட்டு இவனை மாட்ட வைக்கணும்ட்டு துரியோதனை முடிவு பண்ணிட்டான் ஆனால் முடிவு பண்ணிட்டு பகடை ஆடும்போது இவன் என்ன சொல்கிறான் எனக்கு ஆட தெரியும் எனக்கு பதில் எங்கள் மாமா ஆடுவார் அப்படின்ட்டான் சகுனி ஆடுவாருன்ட்டான் சகுனி தான் ஆடுறான் ஒவ்வொன்றையும் இவன் தோற்றுக்குனே வரான் அவன் அவ்வளோ அறிவாளித்தனமாக இருந்தான் எதிரி நீ ஏன் இவ்வளோ முட்டாள்தனமாக இருந்த என்னு என்னுடைய நண்பன் இருக்கிறான் என்னுடைய மாமா இருக்கிறான் கிருஷ்ணன் எனக்கு பதில் அவர் ஆடுவார் எனக்கு ஆடுவார் அது சொல்லியிருந்தா 
இந்த மகாபாரதம் இல்லை ஆனால் இந்த துரி தர்மம் என்ன பண்ணுறான் நான் பகடையாடுறதை இறைவனுக்கு தெரியக்கூடாதுன்றான் ஓ நான் பகடையாடுறது கிருஷ்ணனுக்கு தெரியக்கூடாது அப்போ கடவுள் அங்க காப்பாற்ற முடியுமா கடவுளுக்கு தெரியக்கூடாது எனக்கு ஆட தெரியாது கடவுளும் இங்க வரக்கூடாது ஆடுன்னு சொல்லல அவ்வளோ பெரிய புத்திசாலித்தனமான வேலை செய்து நீ தோத்துட்டீனா கடவுள் ஏன் காப்பாற்றலாம் கேட்க முடியுமா மனிதன் அதை தான் பண்ணிருக்கிறான் அதை தான் மகாபாரத்தில் சொல்கிறான் ஒவ்வொரு செயல்பாடுகளையும் இவன் ஜெயிச்சான்னா என்னுடைய அறிவுன்றான் தோத்தான்னா கடவுள் மேலே பழிய போடுறான் இல்லையா கடவுள் இங்கே யாரையும் தோல்வி அடைய வைக்கிறதில்லை கடவுள் யாரையும் வெற்றி அடைய வைக்கிறது கடவுள் சொல்கிற வார்த்தை அமைதியோடு வாழ் அப்போ கடவுள் எப்படி இருக்கிறான் நமக்குள்ள அப்படின்னா ஒளியும் ஓசையும் மாறுறான் மனிதனுக்குள்ள ஆன்மானு ஒரு பொருள் இல்லைன்னு சொன்னால் இவனுக்கு ஓசைன்றது வார்த்தையே இல்லை இல்லையா அப்போ இந்த ஓசை உருவானதால் இந்த ஓசையிலேருந்து தான் காற்று உருவாச்சு இந்த ஓசை இதில் இருந்ததால் தான் நெருப்பு உண்டாச்சு அப்போ மனிதனுக்குள்ள அகாரம் அப்படின்னா நெருப்பு மகாரம் அப்படின்னா காற்று உகாரம் அப்படின்னா ஓசை இந்த முப்பொருளா இருந்து தான் மனிதன் இயங்குறான் மரண தருவாயில இந்த அகாரம் மகாரம் உகாரம் மூணு ஒன்று சேர்ந்து வெளியேறி போகுது வெளியேறணும்னு இவன் கதை முடியுது ஆனால் பிறப்புல என்ன பண்ணுது இந்த மூணும் ஒன்னா போய் இறங்குது மூணும் ஒன்றா தான் இறங்குது இறங்கின ஒன்று இப்போ நம்ம மூணு பேர் போகிறோம் ஒரு இடம் மடக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு கட்சி இடம் நீங்கள் மடிப்பீங்க எனக்கு கட்சி இடம் நான் மடிப்பேன் இவர் கட்சி இடம் இவர் மடிப்பார் மூணு பேர் மூணு இடத்த பிடிச்சிக்கணும் அதே மாதிரி இந்த முப்பொருளாக இந்த அகார உகார மகாரம் ஆன்மாவும் சேர்ந்து உள்ளே நுழைஞ்ச உடனே மூணு இடத்த பிடிக்குது அது ஒன்று தொப்பில் பிடிக்குது ஒன்று இடுப்பை பிடிக்குது ஒன்று தலையை பிடிக்குது இல்லையா இந்த மூணும் எப்போ எங்கே சேருதோ இயக்கம் வந்துடும் ஆமாம் இந்த மூணும் ஒன்று சேர்ந்தால் இயக்கம் வரும் இந்த மூணில் எது இல்லைனாலும் இயக்கம் இல்லை அது உலகமாகவும் இருந்தாலும் சரி நம்மளாகவும் இருந்தாலும் மனிதனாகவும் இருந்தாலும் சரி அப்போ இந்த மூணும் சேர்ந்து தான் கரண்ட்டை உருவாக்குது நமக்கு இந்த கரண்ட்டில் தான் நம்ம வாழ்ந்துன்னு வரும் இந்த மூணும் சேர்ந்து தான் ஆகாயத்தில் கரண்ட்டை உருவாக்குது அந்த கரண்ட்டினுடைய தொடர்பில் தான் நம்ம வாழ்ந்துன்னுக்கிறோம் இல்லையா இப்படிதான் சார் அது இந்த கிரகணங்கள் வந்து ஒன்பதுன்னு சொல்கிறோம் பட் இப்போ கிழமைகள் வந்து ஏழாக்கிட்டாங்க ஆமாம் அது ஏன் ஒன்பதா இல்லை இல்லை அது வந்து இந்த ரெண்டு கிரகத்தை சேர்க்க முடியாது இப்போ ஞாயர் ம் ஞாயர் என்ன சூரியன் திங்கள் திங்கள் என்ன சந்திரன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணால் புதன் இந்த செவ்வாய் புதன் வேழன் வெள்ளி சனி இந்த ஆறு உருவாக்கணும் ஆறு கிரகங்கள் தான் இங்கே இயங்குது பூமிக்கு தொடர்பு கிடையாது மீதி ரெண்டு கிரகங்கள் கிரகத்துக்கு தொடர்பு கொடுக்குது சனி கிரகம் இருக்குத வெள்ளி கிரகம் இருக்குது வெள்ளின்னு ஒன்று இல்லைன்னா சூரியன் ஒன்று இல்லை இப்போ வெள்ளியிலிருந்து கிடைக்கிற ஓசை தான் அதுதான் இப்போ அந்த சவுண்டு அந்த என்ன ராக்கெட் அது போகுது அமெரிக்கா அது சேட்டலைட் சேட்டலைட்டில் அவன் என்ன பண்ணுறான் வெள்ளியிலேருந்து ஒரு ஓசை வருது இந்த ஓசை ஆதியிலேயே ஞானிகள் இங்கே இந்தியாவில் எழுதியிருக்கிறாங்க இதை எப்படி எழுதிருக்க முடியும் இப்போ விஞ்ஞானத்தில் நம்ம பார்த்து சொல்கிறோம் ஆனால் விஞ்ஞானமே இல்லாத காலத்தில் அவன் எப்படி சொன்னோம் சொன்னான் அதான் ஏன்னா ஓமன்ற ஓசை வந்து பூமிக்கு மட்டும்தான் ஆமாம் மற்ற எதுக்கும் கிடையாது அந்த அப்போது இந்த மகான்கள் அதில் அந்த ஒவ்வொரு கிரகத்துலேயும் இறங்கணும் ஒவ்வொரு கிரகத்துலேயும் இறங்கும் போது இந்த கிரகங்கள் மனிதனுக்கு என்னென்ன செய்யுது அதை பார்த்து எடுத்து பார்த்து தான் கிரக சாஸ்திரம் எழுதணும் புரியுதா இப்போது அதனால் அந்த வெள்ளி இதாக அதனால தான் உலகத்தில் வாழ்கிற இந்தியாவில் வாழ்கிற இந்துக்கள் வந்து பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறது வெள்ளிக்கிழமை முக்கியத்துவம் கொடுக்குறது சனிக்கிழமை கடவுளை கும்பிடுறது 
இது ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் சனி கிரகம் இருக்குது இப்போ கடலில் கூட ஒரு பகுதி இருக்குது ஏதாவது கப்பல் ஏதாவது மேலே போச்சு நாட்டு ஈட்டு உள்ள ஆனால் இது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கல அது எது இழுக்குது எப்படி இழுக்குதுன்னு யாராலையும் அறிய முடியல இதே மாதிரி சனி கிரகத்துக்குள்ளே எது போனாலும் திரும்பாது எல்லாத்தையும் அழிச்சிடும் அப்போது அந்த சனி கிரகத்தினுடைய இயக்கம் என்ன அதுதான் பெருமாள் மோசாக கருப்பாக்கி வச்சுருந்தா அதனால் சனிக்கிழமை கும்பிடுங்க அதுதான் உலகத்தை காப்பாற்றினுக்குது ஏன்னா அதுக்கு மேலே இருக்குது சிவம் சிவம்ன்றது அதுக்கு மேலே உள்ளது அதனால் இது தான் இங்கே காப்பாற்றினுக்குது அதனால தான் பிராமணருங்க சொல்லுவாங்க எங்கள் கடவுள் தான் உலகத்தை காப்பாற்றுறாரு அப்படின்னாங்க ஏன்னா மூச்சு வச்சு மூச்சினுடைய நிறம் என்ன நீல நிறம் மகா விஷ்ணுனுடைய நிலம் என்ன நீல நிறம் அப்போ இந்த தொப்புள்ள உருவாகிற காற்றுனா நீல நிறம் கழிவுகளை தள்ளி இந்த சுவாசத்தை உருவாக்குறது நீல நிறத்தில் சுவாசம் அதை எது இப்போ இந்த கடவுளுக்குன்ட்டு ஒரு இது ஆயுதங்கள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த கடவுளை இப்போ உருவாக்குறதுலாம் எப்படி எப்படி உருவாக்குனாங்க அதை உருவாக்கிறதுக்கு யார் மூலதாரணம் இப்போ சிவன்னா எப்படி இருக்காரு விஷ்ணுனா எப்படி இருக்காரு பிரம்மானா மூணு தலை இருக்கு நாலு தலை இருக்கு இதெல்லாம் நம்ம உருவாக்குனதாக இருந்தால் கூட இதுக்கான அமைப்புகள் எப்படி உருவாச்சு அவங்க கையில் ஏன் அந்த மகான்கள் வந்து உட்காந்து சிந்திச்சான் மகான்கள் வந்து ஒவ்வொரு மகானும் இறைவனை போய் பார்த்தான் ஒரு மகான்களை இறைவன் என்ன பண்ணுறான் தனக்குள்ளே இணைச்சிட்டான் இவன் காணாமையே போயிட்டான் ஆனால் ஒவ்வொரு மகான்கள் சரியான முறையில் கரை ஏறாததுனால இறைவன் தள்ளி அவன் திரும்பவும் இந்த உலகத்துக்கு வந்துடுறான் ஆனால் வந்துட்டவன் கடவுளை பார்த்துவேன் கடவுளை பார்த்துவேன் இந்த மனிதனுக்கு கடவுளை பற்றி எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னு சிந்திக்கிறான் உட்காந்து அப்போ மனித ரூபமே வச்சா தான் இவன் நம்புவான் கடவுள் ரூபத்தை அங்கே வைக்க முடியாது ஏன்னா க கோ எந்த கோவிலில் இருக்கிற ரூபத்துலேயும் கடவுள் இல்லை ஒரே ஒரு ரூபம் எதுன்னா லிங்கம் அந்த லிங்கம் தான் கடவுளுடைய ரூபமே தவிர மற்றது எதுவுமே கடவுளுடைய ரூபம் இல்லை ஆனால் அத்தனை உருவங்களை வச்சு கத்தி கப்படா சூளம் அதெல்லாம் கொடுத்துக்கிறது காரணம்னா மனித உருவத்தையை வடித்து மனிதா நீ இப்படி இருக்கிற இவ்வளோ கொடூரமானவனாக இருக்கிற உன்னை நீ மாற்றிக்கணும் ஒரு இடத்துல சாந்தமான கடவுளை வச்சான் அப்போ நீ உலகத்தில் வாழறதுக்கு உனக்கு சாந்தம் தேவை அப்போ தான் உன் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் நீ கத்தி கப்படெல்லாம் எடுத்துக்கு நிற்கக்கூடாது இது தவறான செயல் அப்படின்னு அடையாளம் மனிதனுக்கு காட்டுறதுக்காக மகான்கள் வடித்த சிலைகள் தானே தவிர கடவுள் அந்த வடிவில் இல்லை சுத்தி கருப்பு நடுவில் ஒரு ஒளி இறைவன் இருக்கிறது அப்படி இங்கே எப்படி காட்ட முடியாத இங்கே எப்படி அடையாளம் காட்ட முடியாத அடையாளமே காட்ட முடியாது அப்போ இந்த சுத்தி கருப்பு நடுவில் ஒரு ஒளி இருக்கிறது லிங்கம் லிங்கத்தினுடைய நிலை என்னன்னா பூமியும் ஆகாயமும் இணைஞ்சது வாழ்வு மனிதன் இது ரெண்டும் இணைஞ்சால் தான் உலகம் உற்பத்தி ஆகும் அதனால் அந்த லிங்க வடிவம் பெண் உரு இது யோனி மாதிரியாகும் அந்த மேலே இருக்கிற லிங்கம் வந்து ஆணுவனுடைய உருவாகும் இது ரெண்டும் இணைஞ்சால் தான் உலக உற்பத்தி அதனால் அந்த லிங்கத்தை வடித்து வச்சான் இதாண்டா இறைவன் அப்படின்னா ஆனால் ஆதியில் எப்படி இருந்தான்னா உலக உற்பத்தி கிட்டது உயிரினம் இருந்தது உயிரினம் இருந்தது ஆனால் உலக உற்பத்தி கிட்டாது ஏன்னா உணர்வுகள் இல்லாமல் போயிடுச்சு உயிர்கள் இருந்தது ஆனால் உணர்வுகள் இல்லை அப்போ உணர்வு வர வைக்கணும்னா யாரோ ஒரு அறிவாளி யோசிக்கிறான் இவன் நிர்வாணமாக சுற்றுறான் இவனுக்கு உணர்வே இல்லை அப்போ இவனுக்கு உணர்வு வர வைக்கணும்னா என்ன பண்ணும் வெக்கம் வரணும் வெக்கம் வந்தால் தான் உணர்வு வரும் அந்த உணவு உரம் உணர்வில் இருந்தால் உலக உற்பத்தி ஆகும் அப்படின்ட்டு லிங்கத்தை வடித்தான் இதை கும்பிட நம்ம நம்ப இதை கும்பிடும் போது அவனுக்கு வெக்கம் வந்துச்சு ஆணும் பெண்ணும் ஒன்றா இணைஞ்சு அங்கே அந்த இடத்துல கும்பிடும் போது அவனுக்கு வெக்கம் வந்தது அப்போ இலக்கட்ட ஆரம்பித்தான் 
ஏன்னா தன்னை மறைக்க ஆரம்பித்தான் மறைக்க ஆரம்பித்த உடனே வெக்கம் வந்தது வெக்கம் வந்த உடனே உணர்வு வந்துச்சு அப்போ ஆணுக்கு ஆசை வந்துச்சு ஆணனுடைய ஆசையும் பெண்ணனுடைய உணர்வும் சேர்ந்தத்தான் உலகம் இல்லையா அது ரெண்டும் இணைஞ்சத்தான் நீ நானும் இப்படி தான் சாமி உருவாந்து அந்த சிலைங்களை வரிச்சது அதுக்கு தான் காரணம் அதனால தான் ரொம்ப அழகாக அவ்வை லாஸ்ட் வரியில் சொல்லும் சத்தத்தினுள்ளே சதாசிவம் கேட்டு சித்தத்தினுள்ளே சிவலிங்கம் பார்த்துண்டு சித்தம் பண்ண அறிவு அறிவில் லிங்கத்தை பற்றி யோசிடா அதுக்கான விடை கிடைக்கும் உனக்கு அப்போ அந்த லிங்கத்தை எதில் பார்க்கணும்னா சத்தத்தில் பார்க்கணும்பா அப்போ இந்த சத்தம் என்றதுனா சதா சிவன் அது எப்பவுமே இயங்கு சதா சிவம்னா எப்பவுமே இயங்குகிற பொருள் அது எப்படி இயங்குதுனா ஒளியும் ஓசியமாக இயங்குதுரா அதனால் ஆந்திராவில் ஒரு வேம்பண்ணான் ஒரு ஞானி சொல்கிறாரு ஓங்கார சூத்திர சதானந்த வாரியில் ஓர் எழுத்தாயான பரனே அப்படின்னா ஓங்கார சூத்திரம்னா சத்தம் இருக்குது ஒளி இருந்தால் பார்க்கலாம் அடையாளங்குது சத்தத்தை எந்த அடையாளங்குது ஒரு அடையாளம் இல்லையே ஆனால் பார்க்கணுமே அதனால் சொன்னால் ஓங்காரம் ஓங்காரம்னா சத்தம் சதானந்த வாரி ஒளியோட இருக்குதுரா அது எப்பவுமே ஒளி இல்லாத சத்தம் இல்லை சத்தம் இல்லாத ஒளி இல்லை நான் அப்போது இந்த ஒளியெல்லாம் எதுலேருந்து தோன்றியதுன்னா சத்தத்திலேருந்து தோன்றியது நெருப்பு <coughs> 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 அப்போ இங்க நமச்சிவாயன்றது கடவுளே இல்லை பார்க்கணும் எல்லாரும் என்ன சொல்றோம் நமச்சிவாயம்னா கடவுள் நமச்சிவாயம் என்ன கடவுள் இல்லை நான் மண் பூமி தண்ணி சீனா நெருப்பு வான காத்து யானா ஆகாயம் இங்க எங்க கடவுள் இருக்குது ஒரு நமச்சிவாயம் வாழ்க சொல்லிடுவார் சொல்லிட்டு நாதன் தால் வாழ்க நமச்சிவாயம் வாழ்க அஞ்சு பஞ்சபூதங்கள் வாழ்க வாழ்க நாதன் தாழ்வாழ் அஞ்சு பஞ்சபோதத்தை படிச்சவன் நாதன்டா ஓசைடா அது இல்லை அஞ்சு இதில் அது இல்லை அது இல்லை அது தனியாக இருந்து இந்த அஞ்சையே படிச்சுக்குது அதுலேருந்து ஏங்க உருவானத்தான் இந்த அஞ்சு அந்த அஞ்சில் உருவானத்தான் நீங்களை நான் ஒரு டாக்டர் கிட்ட போனால் கை பிடிச்சி பார்க்குறோம் தண்ணி கம்மியாகுதுங்க குளுக்கோஸ் சேர்த்துங்க ஒரு டாக்டர்கிட்ட கை பிடிச்சி பார்த்தா சூடு இல்லைங்க அதுதான் போயிடுங்க அப்போ வாதம் பித்தம் சிலோஸ்தமம் மூணு நாடி தாண்டா உலகத்தில் முக்கியம் மனித வாழ்வுக்கு இல்லை உண்மை அப்போ இந்த மூணு நாடி என்ன பண்ணால் அகார உகாரம் அகாரண்டா இந்த அகார உகாரம் அகாரம் எங்கேப்பா முடியுது சீல முடியுது சிகாரத்தில் முடியுதுரா சிகாரம் என்ன என்ன ஆகாயண்டா ஆகாயம் என்ன என்ன ஆண்டவன் இருக்கிற இடம் தான் ஒளியாவும் அவர் தான் இருக்காருன்றாங்க அப்படி இருந்து இயக்குது ஓசையா இருக்கிறது ஆண் ஒளியா இருக்கிறது பெண் அப்போ இந்த ஓசைக்கு துணை வேணும் இல்லையா அப்ப சிவத்துக்கு ஒரு துணை வேணும் ஓசையா இருக்குது சிவம் இந்த சிவத்துக்கு ஒரு துணை வேணுமே அந்த துணையை சக்தியாக படிச்சு ஒளியாக படிச்சுது அப்போ அதுக்கு துணை கட்சிச்சு இல்லை ஒன்று ஒன்று படிச்சது 
அது இணையது அது கூட ஆனால் படைக்கப்பட்டது எதை செய்தது அது எதனா செய்யணுமே இல்லையா அது என்ன பண்ணிச்சு நீ என்ன படைச்ச நான் எதனா படைக்கணும் நான் அஞ்சு பஞ்சபூதத்தை படிக்கிறேன் அது வந்து இயக்கத்தை உருவாச்சு இயக்கத்தை உருவாச்சு அந்த அஞ்சு பஞ்சபூதத்தில் என்ன ஆச்சுன்னா உயிரினங்கள் உற்பத்தி ஆச்சு எண்பத்தி நாலாயிரம் கோடி ஜீவராசிகள் உயிராட்சி இன்னும் எண்ண முடியாத கடலில் இருக்குது நீ சொன்ன மாதிரி தான் ஒளியும் ஒளியும் சேர்ந்து தான் அந்த ஜன்னினையே உருவாயி உருவாக்கு இது இந்த எண்பத்தி நாலு கோடி ஜீவராசிகள்லையும் தனித்தவன் நம்ம மனுஷன் இவன் என்ன பண்ணிட்டான் ஆறு அறிவு ஆறு அறிவு ஆறு அறிவு இல்லை மூணு அறிவில் தான் பிறக்கிறான் வளர்ந்தான் வாழறான் சாவறான் ஆறு அறிவு மகானுக்கு மட்டும்தான் உனக்கு இல்லைடா உடலை விட்டு போக தெரிஞ்சவனுக்கு தான் ஆறு அறிவு உண்டு இன்னும் உடலோடு இந்த சாகரவனுக்கு உனக்கு ஏற்ற ஆறு அறிவு மூணு அறிவு தானேடா தாயினுடைய கர்ப்பத்திலிருந்து நெட்டி நெகண்டி உன்னுடைய பலத்தில் வந்து உலகத்தில் ஊந்த நீ அப்போ சக்தியாக பிறந்த ஜீவனாக வளர்ந்த எந்த ஊந்தும் தெரியாது எல்லாமே ஒன்று தான் வாழற ஜீவனாக வளர்ந்த வளர்ந்த ஒன்று மனம் வந்துச்சு எங்கள் அம்மா எங்கப்பா எங்கள் சொத்துன்னு வந்துச்சு மனம் ஒன்னுடைய செயல்பாடுகள் உலகத்தில் இயங்குது மனத்தினுடைய செயல்பாடுகள் முறைஞ்ச உடனே பிணமாக போகுது மனம் பிணமாயிடுச்சு இல்லையா அப்போ மூணா தான் இயங்குறான் ஆனால் அவன் என்ன பண்ணிட்டான் மகான் ஐயோ இப்படி வாழ்றது ஏன் வேலை இல்லை நான் வந்து கடவுளை பார்க்கணும் கடவுளை பார்க்கணும்னா நான் இந்த வடிவில் வாழக்கூடாது மனத்தோடு வாழக்கூடாது மனத்தை திரும்பி ஆன்மாவோட சேர்க்கணும் ஏன்னா ஆன்மாவனுடைய குழந்தை தான் மனம் ஆண்டவனுடைய குழந்தை தான் ஆன்மா அது பியூர் லிங்க்கு அப்போது இந்த மனத்தை எடுத்து போய் சேர்க்கணுன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பின்புறமாக போயிடணும் முதல்ல மூலாதாரம் போகணும் ஆக்கு போகணும் ஆண்டது உலகத்தில் உயிர் எழுத்து உயிர் எழுத்து பேர் இல்லையா அப்போது ஆண்ட அகாரத்துக்கு போனால் அது உயிர் எழுத்து ஆகி போச்சு உயிரை எடுத்து ஆன ஒன்று அடுத்தது என்னான்னு பார்த்தது மகாரண்டா போடா காத்தாண்ட போச்சு அடுத்தது என்னடானா சிகாரண்டா ஏற மேலே ஏணி கட்சி வச்சுடா உனக்கு அடுத்தது என்னன்னா வகாரம் இருந்துச்சு அடுத்தது என்னன்னா யகாரம் இருந்துச்சு அப்போ அகாரம் உகாரம் சிகாரம் மகாரம் இது எல்லாமே மனிதனுக்குள்ளே வாழக்கூடிய பொருள் சிகாரம் போனீங்கன்னா ஆண்டவனோட வாழ்க்கை வாழ்ந்தல அப்போ இங்கே எட்டணும் சிகாரத்துக்குன்னா நீ முன்பக்கம் வாழறது பின்பக்கம் போயிடணும் அப்படி பின்பக்கம் போகும்போது இந்த உலகத்தில் உன்னை ஏசும் ஏன்னா உலக வாழ்வுல அவன் எப்படி எப்படியோ வாழணும்னு விரும்புகிறான் அப்படி நீ இல்லையே தனியாக போயிடுற அப்போ உன் தாய் தப்புனே உன்னை வெறுப்பான் உன் அண்ணன் தம்பியை உன்னை வெறுப்பான் உன் மனைவி மக்களே வெறுப்பான் ஆனால் ஆண்டவன் ஆசை ஆசைப்படுவான் இவன் எல்லாம் வெறுப்பான் உன்னுடைய செயலை பார்த்து ஆண்டவன் சந்தோஷப்படுவான் பரவாயில்ல நம்ம கிட்ட வர முயற்சி பண்றான் அப்போ அது எதுக்கு ஆசைப்படுது அந்த ஆண்டவன் இந்த மனம் எதுக்கு ஆசைப்படுது இந்த மனம் உலகத்தில் வாழ ஆசைப்படுது அந்த ஆன்மா என்ன பண்றது நான் பிறந்த இடத்த போய் அடையணும் அது ஆசைப்படுது ஏன்னா அது உருவான இடம் அங்க அதான விதை அந்த விதையை விதைச்சு அவன் தானே அப்போ அதுலேயே போய் அதில் போகும்போது என்ன நீ இல்லாமல் போயிடுற இங்கே இருக்கும்போது நீ இறங்க இருக்கிற இங்கே இருக்கும்போது உனக்கு வேறு பொருள் இருக்குது அதில் போய் இணையும் போது வேறு பொருள் இல்லை நீயே கடவுள் புரியுதா இப்படி போது சாமி இன்னும் என்ன பண்ணுறது இல்லை போதும் இல்லை வந்து எனக்கு ரொம்ப பேசுகிறீங்க இல்லை ரெண்டு நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு கொடுத்துருக்கீங்க இல்லை எனக்கு இது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் அதான் என்ன நான் டாபிக் ஓப்பன் பண்ணுறேனோ அந்த டாபிக் எனக்கு இங்கே கிடச்சிருக்கு ரொம்ப சரி இல்லைன்னு நான் ஆரம்பிச்சிருவேன் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எங்களுக்கு கேள்வி கேட்குறதா கஷ்டமாக இருக்கும் அது இப்போ அடுத்த கேள்வி இல்லையே எனக்கு அதுதான் இல்லை ஏன்னா இப்போ இந்த வாழ்க்கைகள் நான் பார்த்துட்டே இருக்கேன் ஆனால் இதுக்கு பின்னாடி போனவங்க வந்து யாராவது தெரிஞ்சிருந்தாலும் அதை பற்றி யோசிச்சுருந்தாலும் தான் நம்ம வாழ்க்கை வந்து சுப சுகமாக சுபமாக வாழ்ந்துட்டோம் அந்த பேக் 
சா சாமி இந்த இருட்டு என்ற விஷயத்தை பேசுறதுக்கு ஆள் இல்லை இப்போ நிஜமாக இருட்டை கண்டா பயப்பட தான் செய்யறாங்க தவிர யாரும் ஓடி போய் அது இருட்டை அணைச்சிக்க இல்லை இப்போ நீங்க சொல்றதுல என்ன இருட்டை அணைச்சிக்கான்றீங்க ஞானியினுடைய வேலையே இருட்டில் பயணம் பண்றதா அதனால தான் எல்லாரும் சொல்லுவான் ராத்திரி எல்லாம் அஞ்ஞானி தூங்குவான் பகல் எல்லாம் முடிப்பில் இருப்பான் ஞானி என்ன பண்ணுவோம் பகல் எல்லாம் தூக்கத்தில் இருப்பான் ராத்திரி ஆனால் விழிப்பில் அதான் இருட்டு இருட்டை அணைச்சிக்கணும் அப்போ ஞானியனுடைய வேலையே அது தேடி போகிறது தேடி போகிறது இதை ரொம்ப அழகாக சொல்லுவார் ஆதிக்கும் முன்னும் அனாதி என்ன இருள் அரைடா கடவுள் <laughs> 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 ஆதிக்கு முன்னும் அனாதி என்னடி சிங்கி கேள்வி கேட்குறாரு ஆதிக்கு முன்னாங்க என்ன இருந்து இப்போ ஆதி இருந்தது நம்மலாம் உருவா நம்ம எப்போ உருவானோன்னு தெரியாது ஆமாம் ஆனால் சொல்லிட்டீங்க எப்போ உருவானோன்னு ம மனிதன் எப்போ உருவானோன்னு யாருக்காவது தெரியாத முடியுமா சொல்லவே முடியாது அப்போ தெரியாத விஷயம் அப்போ இதுக்கு முன்னே என்ன அங்கே இருந்தது அப்படின்னா வெறும் இருட்டு தான் இருந்தது அந்த இருட்டு தான் இங்கே உயிரினங்களை உருவாக்குது அதனால் சொல்கிறாரு ஆதிக்கு முன்னும் அனாதி என்னடி சிங்கின்னு கேள்வி கேட்குறாரு அது முன்னாடி என்ன இருந்தது ஆதிக்கு முன்னாடி அப்படின்னா அந்த கருகொழி முந்த இருளரை சிங்கா இருட்டு தான் இருந்தது அந்த இருட்டு எங்கெங்க தேவைப்படுதுனா கர்ப்பத்துக்கே தேவைப்படுது இல்லையா ஒரு குழந்தை வளரணுன்னு அது வெளிச்சத்துலேருந்தே சேர்த்து போயிடும் வெளிச்சத்துலேருந்தான் அதனால தான் அந்த கோழி குஞ்சுங்க பொறிக்கும் போது கடைசி நாள் வெளிச்சத்தை காட்டுவாங்க விளக்கு காட்டுவாங்க இது கிராமத்தில் இருக்கிற விஷயம் அந்த மாதிரி இந்த இருட்டுன்றது அந்த மாதிரியான விஷயம் கொங்கனவர் சொல்லுவார் இவர் வாழைச்சு வாழைச்சு வால்மீகி வால்மீகி இருள் வெளியாய் நின்ற சிவபாதம் போற்றி எழுத்துதனின் விவரத்தை விரித்து சொல்வேன் அறு உருவாய் வந்ததுவே சிவசக்தியின் வடிவமாக இந்த மூச்சு இருக்குத இது சிவசக்தியின் வடிவம் ஆனால் சிவசக்தி இல்லை ஆனால் இந்த வடிவம் உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா நீ இருக்க மாட்டேன் இது எங்கேருந்து கிடைக்குதுன்னா ஆகாயத்துலேருந்து கிடைக்குது ஆகாயம் எப்படி இருக்குதுன்னா இருளாக இருக்குது ஆனால் அது வெளியாக இருக்குது எதுவும் அதில் அணைக்கலை எதுவுமே அதை அணைக்க முடியாது ஆனால் அது எல்லாத்தையும் அணைச்சி வச்சுங்குது இப்படிப்பட்ட விஷயத்தை எப்படி நான் விளக்கம் சொல்கிறதுன்னு எப்படி விளக்கம் சொல்கிற திருமூலர் சொல்கிறார் யார் அறிவார் எங்கள் அனல் பெருமை யார் அறிவார் அதன் அகலமும் நிகழமும் வேறறியாமல் விளம்புகின்றேனே என்றார் கடவுளை பற்றி ஒரு கணிப்பு தான் சொல்லலாம் ஆனால் முழுமையாக சொல்ல முடியாதுரா ஏன்னா அது எங்கே அகலம் எங்கே நிகழும் அப்போ கடவுள்ன்றது என்னவா இருக்குது பண்ணால் வெட்ட வெளியாக இருக்குதுற எந்த கோள்கள்லையும் அது அடங்காது அந்த வெட்ட வெளி தாண்டா எல்லா கோலையும் இயக்குது எல்லா கோள்கள்லையும் வந்து மனிதன் இயங்குறாங்க ஆனால் எல்லா கோள்களையும் இயக்குறது வெட்ட வெளி வெட்ட வெளி அதனால் சொல்கிறான் இருள் வெளியாய் நின்ற சிவபாதம் போற்றி இருட்டாகவும் இருக்குது அது வெளியாகவும் இருக்குதுற எதுலேயும் ஒட்டாமையும் இருக்குதுற அப்படிப்பட்டது அது சிவம் அது இல்லைன்னா உலகத்தில் உயிர் என்னன்னு ஒன்று இல்லைடா இல்லையா அப்படிப்பட்ட விஷயத்த அவ்வளோ அருமையாக சொல்லியிருப்பாரு ஒவ்வொரு மகான்களும் காரணம் ஏன்னா அவங்க அனுபவிச்சவங்க எல்லாருமே உண்மையை ஆராய்ஞ்சவங்க அறிஞ்சவங்க அந்த உண்மைகளை நம்ம எடுத்துக்கணுமே தவிர கற்பனையெல்லாம் எடுத்துக்கூடாது நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் முஸ்லீமும் கிறிஸ்துவனும் சாமி கும்பிட்டதே கிடையாது பாப்பாவும் அப்படின்னு எப்போ சாமி கும்பிட்டாங்க 
இப்போ எங்கள் பேரன் இருக்கிறான் ஸ்கூலுக்கு போகிறான் என்ன எடுத்துன்னு போகிறான் புக்கு எடுத்துன்னு போகிறான் சர்ச்சுக்கு போகிறான் என்ன எடுத்துன்னு போகிறான் பைபிள் படிக்கிறதுக்கு போகிறான்ப்பா அவன் கடவுளை கும்பிட்டு போய் போகிறப்பா ரெண்டு பேருமே படிக்க போறவன் கடவுளை கும்பிடுறவங்க கிடையாது புக்ல என்னாக்குதா அதை படிச்சுன்னு இருக்கிறான் கடவுளை எப்ப கும்பிட்டான் கடவுளை கும்பிடுறவனுக்கு புக்கு கிடையாது மதம் கிடையாது அந்த ஆற்றல் இந்து மதத்துல மட்டும்தான் உண்டு மற்ற மதத்துல கிடையாது இந்து மத மாதிரி சுதந்திரம் எந்த மதத்திலையும் கிடையாது நீ கடவுள் நீ கிறிஸ்துவனாந்து நீ இது கடவுள் பண்ணா கடவுளா நான் கும்பிடுறேங்கன்னு கும்பிடுவான் ஆனா ஒரு இந்து சொன்னா எந்த கிறிஸ்துவனும் கும்பிட மாட்டான் எந்த முஸ்லீமும் கும்பிட மாட்டான் அப்போ அவனுடைய மனப்பான்மை பரந்த மனப்பான்மை இந்து அவனுக்கு விலங்கு போட்ட மாதிரி சுருங்கிய மனப்பான்மை நல்ல நல்ல இது இருக்கக்கூடாது உலகத்துல கடவுள் உண்மை எதுரான்னு சொன்னா கடவுள் பிறந்ததும் இல்லை சேர்த்ததும் இல்லைடான்றான் அருணகிரி அதாண்டா கடவுள் செம்மன் மகளை திருடும் திருடன் பொம்மன் முருகன் பிறவான் இரவான் ஆனா கடவுள் பிறந்ததும் இல்லை சேர்த்ததும் இல்லடா மகான்கள் பிறப்பான் மகான்கள் மறைவான் மனிதன் பிறப்பான் மனிதன் சாவான் மகான்கள் மறைவான் மகானுக்கும் மனிதனுக்கும் அதான் வித்தியாசம் மகான்கள் மறைஞ்சிடுவான் ஆனால் மனிதன் சேர்த்துருவான் ஆனால் மகான்களுடைய வார்த்தைகள் இந்த உலகத்தில் இருந்துக்கினே இருக்கும் மனிதனுடைய வார்த்தை மூணு மாதத்தில் அவன் வீட்டில் கூட இருக்காது அதுதான் இப்போ சொன்னேன் அவங்க வந்து மனுஷ கடவுள் வேணுன்றக்காக தான் இந்த இந்த மாதிரி ஒரு ஜீசஸ் கடவுளாக்கவோ இல்லை எப்படி நம்ம வந்து ஜீசஸ் கடவுளே கிடையாதுங்க ஜீசஸ் எப்படி கடவுள் எப்படி ஒரு தாய் வயிற்றில் பிறப்பார் மேரி வயிற்றில் அதுதான் எப்படி பிறக்க முடியும் அவர் கடவுள் பிறக்க மாட்டானே கடவுள் பிறப்பு இறப்பு இல்லாதவன் இல்லை பிறந்த பொருள் எல்லாமே அழிஞ்சுதான் ஆகணும் கிருஷ்ணன் கிருஷ்ணன் கிருஷ்ணனும் கடவுள் கிடையாத மகான் தானே வந்து சாமியா கும்பிடுறாங்க இல்ல யாருமே ரெண்டு பேருமே கடவுள் கிடையாது சிவன் மட்டுமே கடவுள் அது பிறப்பம் கிடையாது இறப்பம் கிடையாது இதை மகாபாரத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லுவான் கிருஷ்ணன் ஏ கொண்ணுட முடியும் கொண்ணு கொண்ணுடு கொண்ணுடு என்று என்னால கூட கொல்ல முடியாது கொள்ளணும்னா மேல ஒத்துங்கிறான் அவன் தான் கொள்ளுவான் ஏன்னா என்னை விட உயர்ந்தவன் சிவன் தாண்டா அவனால் மட்டும்தான் அழிக்க முடியும் மற்றவனால் உடலை தாண்டாம் அழிக்க முடியும் உய உயிரை அழிக்க முடியாதுன்றான் எடுக்க முடியாது உயிரை அழிக்கணும்னா அவன் ஒருத்த நாள் மட்டும் தாண்டா முடியும்னா ஏன் அவன் ஒருத்த நாள் எப்படி உயிரை எடுக்க முடியும் யாருமே அதில் போய் இணைய முடியாதுரா அவங்ககிட்ட தாண்டா எல்லாருமே இணைஞ்சிடுவான் ஏன்னா அவன் வாயில் இருந்தாண்டா இந்த உலகம் தோன்றிச்சு அவன் வாயில் கூழ்வே தாண்டா இந்த உலகம் முடியும் ஓகே அப்படின்ட்டான் குரு ணர்த்திய குருவே போற்றி சத்தும் சித்தும் எதுவென்று உணர்த்திய குருவே போற்றி எனக்குள் இறைவனை உணர வைத்த குருவே போற்றி நித்திய ஆனந்தமான நித்தியானந்த குருவே போற்றி குரு பிரம்மஸ்ரீ நித்தியானந்தரே போற்றி போற்றி